Salut apprenti, critique et analyse du 16e épisode de The Bad Batch. Seizième et dernier épisode de la première saison de la série Star Wars The Bad Batch. Le titre anglais est Camino Lost, ce qui donne en toute logique la perte de Camino en français. Encore un très bon épisode qui permet de conclure cette première saison de The Bad Batch. Oui, je dis bien première saison car depuis début août, Disney a bien confirmé une deuxième saison dès l'année prochaine. Cet épisode contient beaucoup d'émotions et surtout nous tease sur la deuxième saison. Bref, passons à la partie avec spoilers. Nous voici dans la partie avec spoilers. La Bad Batch au complet essaye de rejoindre leur vaisseau. Toutes les villes de Camino, parce que c'est le nom de la planète et non du complexe de clonage, ont été détruites par l'Empire. Finalement, Crosshair préfère rester dans les rangs de l'Empire au risque de se faire exécuter une fois qu'il ne sera plus utile ou que sa loyauté sera remise en question. Nous avons des échanges entre chaque membre de la Bad Batch et Crosshair. Dans un premier temps, chacun exprime sa colère envers Crosshair, puis ils essayent de le faire revenir dans l'escouade. La Bad Batch récupère un droïde médical du nom d'Asie, ce qui est bien pratique pour une escouade de combat. Surtout que ce droïde a également des compétences de mécanicien. Tu sens la nouvelle mascotte de l'équipe À plusieurs moments, j'ai cru qu'Omega allait utiliser des pouvoirs de la force. Mais non. Pour l'instant, cela reste une théorie, mais on a déjà vu plusieurs actions de sa part qui sous-entend cela. D'ailleurs, dans cet épisode, à plusieurs moments, Omega ressent les émotions de Crosshair, ce qu'elle avait déjà démontré auparavant. Bon, il y a des probabilités qu'elle ne puisse pas utiliser complètement la force, que les seuls pouvoirs auxquels Omega a accès sont des pouvoirs passifs. Le fait de ressentir les émotions d'autrui, check Le fait de voir légèrement le futur, check Le fait d'apprendre à se servir d'un objet par simple contact, check D'ailleurs, on peut se demander aussi pourquoi Omega se sert-elle toujours de cet arc laser au lieu de prendre un blaster Peut-être dans la prochaine saison, Omega arrivera à transférer de la puissance de force dans ses tirs, voire d'y imprégner suffisamment de force pour contrôler parfaitement ses tirs. Ainsi, elle pourrait ne plus manquer sa cible, voire faire des tirs en courbe. Je cherche toujours à comprendre le lien entre sa création et son utilité aux yeux des Kaminois. En espérant qu'il ne s'agisse pas d'une facilité marketing pour attirer des jeunes filles à regarder et adhérer à cette série, en espérant qu'elles se mettent à regarder toutes les œuvres Star Wars pour cette raison. Dernier point pour conclure cette review, Nalassé a été emmenée dans un complexe scientifique impérial afin qu'elle puisse servir l'Empire. Donc ici, nous assistons au commencement du clonage de l'Empereur Palpatine et la future création de Snoke. Vivement l'année prochaine pour la prochaine saison de The Bad Batch. Abonne-toi, mets un commentaire, un pouce bleu et partage la vidéo.